మిమ్మల్ని ఇలా కలుసుకోవడం చాలా ఆనందం మా చర్చ్కి పర్సనల్ గా పిల్లలని చాలా సంవత్సరాలు అనుకున్న వీలు పడలేదు మనం కాంట్లో కలుసుకున్నాం అగ్గైలో అగ్గైలో కానీ మామూలుగా మీ జీవజల మినిస్టర్ ద్వారా కానీ మీరు మంచి పరిచయం చేస్తున్నారు ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ డేస్ కంటిన్యూగా మీరు దాస్పం చేయడం నన్ను ఎంతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది మీరు టైం మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాం ఫర్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఓకే మరి అందరూ వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే బాగుంటది పాల్ గారు పాల్ గారు కిషోర్ గారు పవన్ పవన్ గారు కేసీఎంఎల్ గారు లాదు గారు జస్ట్ మీ వీడియో ఆన్ చేయండి తర్వాత మీ ఫోన్ అడ్డుగా పెట్టండి మీ ఫోన్ అడ్డుగా పెడితే పెద్దగా కనిపిస్తుందన్నమాట ఓకే 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 నిమిషం ఓకే నిమిషం అండి నా మొబైల్ లో కూడా చేస్తాను అనమాట ఎందుకంటే నేను పవర్ పాయింట్ చేసేటప్పుడు నాకు అది కనిపిస్తుంది అనమాట నాకు రైట్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అందరూ ఇంకొక ముగ్గురు ఓపెన్ చేయలేదు సైమన్ గారు ఉన్నారా ఫోటో కంపు తీసేది డిజిటల్ సార్ ఫోటో పెడతారు ప్రైజ్ సార్ కే సామిల్ గారు వండర్ఫుల్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి అందరికీ ఉన్నారండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడే జస్ట్ మాది క్లోజ్ చేసాం అనమాట మాది యాక్చువల్ జస్ట్ క్లోజ్ చేసేసి వెంటనే ఇది ఓపెన్ చేశాను సార్ మరి నాది ఎంతసేపు ఉంటుందండి టైమ్ ఫార్టీ మినిట్స్ తీసుకోండి ఓకే ఓకే రైట్ సారీ సారీ రైట్ సార్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ అయింది నేను యాక్చువల్ ఎయిట్ థర్టీకి మళ్ళీ ఇదే ల్యాప్టాప్ లో ఇంకొక మీటింగ్ ఓపెన్ చేయాలి నేను కాబట్టి ఎయిట్ థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా మాక్సిమం క్లోజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సార్ రైట్ మరి ఈ రోజు మనకి దేవుడు ఇచ్చిన మంచి అవకాశం పెడితే నేను స్థుతిస్తాను కనపరుస్తున్నాను దేవుడు ఈ టైం దేవుని ఏర్పాటు ఖచ్చితంగా నాకు తెలుసు నేను నమ్ముతున్నాను ఖచ్చితంగా దేవుడు ఈ రోజు మీ మీ ఫెలోషిప్ లో నుంచి నాకు కొన్ని విషయాలు ఖచ్చితంగా నేర్పిస్తాడు నేను నమ్ముతున్నాను అలాగే మీ దేవుడు నన్ను వాడుకోవడం ద్వారా మీతో కూడా ఏదో ఖచ్చితంగా ప్రత్యేక విషయాలు మాట్లాడతారు నాకు తెలుసు నాగయ్య గారు పంచర్ణ మీ మిమ్మల్ని మీరు మిమ్మల్ని కోహోస్ట్ చేస్తాం కోహోస్ట్ లేదు ఇందులో మీకు కోహోస్ట్ పెట్టుకోలేదు మీ సెట్టింగ్స్ లో అంటే సెట్టింగ్స్ నాకు తెలియదు అందువల్ల అది ఒక రోజు కూర్చుంటే మొత్తం టోటల్ సెట్టింగ్స్ అని మీకు చెప్పేస్తాను సార్ చాలా ఎఫెక్టివ్ గా వాడుకోవచ్చు జూమ్ ని చాలా అద్భుతంగా వాడుకోవచ్చు కోహోస్ట్ స్విచ్ మనం ఆన్ చేసుకోవాలి సెట్టింగ్స్ లో కోహోస్ట్ మీరు కోహోస్ట్ చేయలేపారు కాబట్టి డైరెక్ట్ హోస్ట్ ఇచ్చారు కదండి సరే చూద్దాం దేవుడు ఈ రోజు అంటే ఈ మీటింగ్ ద్వారా ఇది ఇదే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ కాదు చాలా విషయాలు ఉంటాయి మనం భవిష్యత్తులో కూడా మనం కలుసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మీకు నేర్పిస్తాం చాలా ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు అయితే ఒక చిన్న పవర్ పాయింట్ కూడా చేసుకోవచ్చాను ఈ రోజు నేను మీకు చూపించాలా అది మీకు చూపిస్తాను డైరెక్ట్ గా నేను వెళ్ళిపోతా అయితే ఒక నిమిషం అండి ఓకే ఇది అంటే నా నా మొబైల్ లో దాన్ని నేను ఓపెన్ చేయలేకపోతున్నాను అదే చూస్తున్నా అండి యాక్చువల్ నా మొబైల్ లో కూడా ఓపెన్ చేయగలిగితే బాగున్నా అయినా సరే నో ప్రాబ్లం నేను మేనేజ్ చేసుకుంటాను ఓకే అందరూ చూస్తున్నారు కదా నా పవర్ పాయింట్ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది కదండి నాగయ్య గారు అవుతుంది అవుతుంది రైట్ ఇది ఫస్ట్ మేము లాక్డౌన్ స్టార్ట్ చేసే లాక్డౌన్ అయినప్పుడు మేము జూమ్ మీటింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మెసేజ్ ప్రభు నాకు ఇచ్చాడు ఇది ద వెరీ ఫస్ట్ మెసేజ్ నేను షేర్ చేసుకున్నాను కాబట్టి మరి ఎందుకో ఈ రోజు దీన్నే మీతో పంచుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాను నేను దేవుడు సాయం చేస్తాడు 
అప్పుడు అంటే అప్పటి నుంచి ఈ రోజు రేపు రెండో తారీఖు ఆ ఏం చేస్తానంటే వంద రోజులు పూర్తి అవుతున్నాయండి రెండో తారీఖు వంద రోజులు పూర్తి అవుతున్నాయి రెండో తారీఖు ఒక నిమిషం అండి ఆ అయితే ఈ వంద రోజుల్లో కూడా ఈ వాక్యాలన్నీ పని దేవుడు ఇప్పుడు రెండు సిస్టమ్స్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఒక దానికి ఒక ఇయర్ ఫోన్ పెట్టేస్తా ఉంట అప్పుడు రిపీట్ అవ్వదు మీకు ఎవరికైనా సమస్య ఉంటే చెప్తా మీకు చిన్న ఇస్తా ఉంటారు టిప్ రైట్ ఈ వంద రోజులు కూడా ఈ ప్రస ఈ వర్తమానం తరగతి ఎఫెక్ట్ మేము చూడగలుగుతాం కాబట్టి ఈ రోజు మరి నాగయ్య గారు నాకు పది ఫ్యామిలీస్ పిక్చర్స్ పేర్లు ఇచ్చారు వాళ్ళందరికీ గ్రీట్ చేస్తాను నేను ఆ నా దగ్గర ముందుగా నా ఫ్యామిలీని పరిచయం చేసుకుంటాను నా ఫ్యామిలీ నా భార్య నా కొడుకు నా కూతురు మరి మా అమ్మాయికి మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్టు లో మ్యారేజ్ కూడా చేసాం ఆల్రెడీ ఫోటో పెట్టలేకపోయాను నా పేరు అరసవెల్లి షాలేం ఇజ్రాయల్ అరసవెల్లి అంటే మా శ్రీకాకుళం దగ్గర అరసవెల్లి సూర్యనారాయణమూర్తి దేవాలయం ఒకటి ఉందండి కోణార్క్ లో ఉన్నట్టు సూర్య సూర్య దేవాలయం మరి అది మా మా ఇంటి పేరుగా వచ్చింది ఎందుకో నాకైతే పూర్తిగా హిస్టరీ తెలియదు అయితే మా తాత ముత్తాతులు ఆ దేవాలయాలు నిర్మించారు వాడు బంగారం పని చేసుకుంటూ ఆ మిగుల్చుకున్న బంగారంతో దేవాలయాలు నిర్మించారు అనమాట దేవాలయాల నిర్మాణంలో ఉన్నారు వాళ్ళు కనుక అరసవిల్లి సూర్యనారాయణమూర్తి దేవాలయంలో కూడా మా కుటుంబాల తరక కనెక్షన్ ఏదో ఉండొచ్చేమో అనేసి అనుకుంటున్నాను అంతే ఎప్పుడైతే వివరాలకు వెళ్ళలేదు మరి నా పేరు షాలే ఇస్రాయల్ పెట్టింది మా నాన్నమ్మ గారు ఏంటంటే ఇస్రాయల్ కుటుంబ ఇస్రాయల్ అంటే మా నాన్నమ్మ గారు చాలా ఇష్టం ఇస్రాయల్ కోసం ఎక్కువ చదువుతుండేది మా నాన్నమ్మ ఆ ఇస్రాయల్ కు సమాధానము కలుగునుగాక అనే భావంతో ఈ పేరు నాకు పెట్టడం జరిగింది అనమాట అయితే నేను దుబాయ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఆ ఇజ్రాయల్ అనే పేరు తీసేయాల్సి వచ్చింది నా పాస్పోర్ట్ ఇప్పుడు షాలేం అరసవల్లి చుట్టూ తప్ప షాలేం ఇజ్రాయల్ ఉన్నారు దుబాయ్ వెళ్ళేటప్పుడు అది ఏమన్నాంటే ఇజ్రాయల్ అనే పేరు ఉంటే మేము వ్యవసాయం అనేసారు అప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఇజ్రాయల్ పేరు తీసేసి షాలేం అరసవల్లి అని పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే ఆ పేరు అంటే వాళ్ళకి అంత భయం అనమాట కదా అంటే ఇజ్రాయల్ అనే పేరు అంటే వాళ్ళకి భయం అయితే దేవుడు ఎందుకు ఆ పేరు నాకు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ పేరు మైనస్ ప్లస్ రెండు నెరవై అని అనిపిస్తుంది ఇస్రాయలీ ప్రజలు దేవుడిని ఎంత ఏడిపించుకుని తిన్నారు అలాగే నేను కూడా దేవుడిని చాలా ఏడిపించాను ఇస్రాయలీ ప్రజలు దైవ పరిశుద్ధత పొందారు అలాగే నేను కూడా యేసు క్రీస్తు రక్తం ఆ పరిశుద్ధత పొందాను ఇస్రాయల్ బ్లెస్ అయ్యారు నేను కూడా బ్లెస్ అయ్యాను యాక్చువల్ నేను ఒక యూ ఒక ఇస్రాయలీ వ్యక్తిగా ఫీల్ అవుతుంటుంది ఇప్పుడు కూడా నా పేరే కాదు నేనే ఒక ఇస్రాయలీ అనుకుంటాను ఇస్రాయలీ ఆశీర్వాదాలన్నీ స్వతం స్వతం చేసుకుంటాను ఓకే మరి మా నా భార్య పేరు ఏఎంఎఫ్ నైటింగ్ అంటే మేరీ ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ తర్వాత నా కుమారుడు పేరు ఏబిసిడి దర్శన్ అంటే బ్రూనస్ ఏ అంటే అసలు తెలుసుకుందా బ్రూనస్ క్యాల్విన్ దేవ దర్శన్ మా పాప పేరు చాలా పెద్ద పేరు పెట్టిస్తాం ఏబిజిఈఎస్పిపి దర్శన్ అంటే అరసవల్లి బ్యూలా గ్రేస్ యునైసి ఎక్సలెన్సి సత్య ప్రియ ప్రభు దర్శన్ పెట్టాం స్కూల్ రీస్ట్ లో అంత యాక్సెప్ట్ చేయలేదు వాళ్ళు కాబట్టి ఏ ప్రియ దర్శన్ అని మాత్రం ఉంచగలిగాం రైట్ మరి మీ పేర్లన్నీ కూడా నేను తెలుసుకున్నాను నాగయ్య గారు విజయ గారు వాన్ని బట్టి దేవు స్తోత్రం చెల్లిస్తాను ఆ తర్వాత సైమన్ గారు అశ్లీషా అండి పేరు కరెక్ట్ అని నాగయ్య గారు అశ్లీషా అవును సార్ అశ్లేష అశ్లేష నేను ఈ పేరు ఏంటో చూడడానికి ట్రై చేసేటప్పుడు అదొక నక్షత్రం పేరు అని తెలిసిందండి అవును సార్ అవును ఓకే అండి మీ వీడియో ఆన్ చేయలేదు మీరు కేవలం ఫోటో పెట్టారు చేస్తాను సార్ ఓకే ఉన్నారా సిస్టర్ అశ్లేష గారు కూడా ఉన్నారా ఓకే కాబట్టి ఆ కుటుంబానికి కూడా ఉన్నారు సార్ వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ నా ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తాను ఈ ఒక్కొక్క కుటుంబం కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాను అంటే ఇక్కడి నుంచి ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాను అనమాట ఇప్పుడు నాకు పరిచయం అయ్యారు కాబట్టి ఇక్కడ నుండి నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఇక ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ కెనడీ గారు సౌమ్య కెనడీ సౌమ్య ఉన్నారు కదా ఇక్కడ వచ్చారా కెనడీ గారు రాలేదు రాలేదు ఓకే అండి తర్వాత రాజు గారు సురేఖ వాళ్ళండి ఇక్కడ ఉన్నారా 
yes yes ikkada ante ye peru meda unnaru ikkada raju k yes ka yes k raju k raju garu unnaru ana surekh garu unnaru ikka raju garu meer unmute cheskondi undandi andaru kuda meeku pan chestanu meer andaru kuda unmute chestunnaru mee mattu meere mee mattu meere unmute unmute chestunnaru kabatti malli మాట్లాడిన తర్వాత మ్యూట్ చేసేసుకోండి రాజు గారు మీరు ఒకసారి మీ మైక్ ఆన్ చేసుకోండి ఒకసారి అంటే డేటా లేట్ అయినా కష్ట అది కష్టం అవుతుంటది డేటా కాదు ఓకే తర్వాత ఇంకెవరున్నారు ఇక్కడ జయప్రకాష్ గారు సుష్మా గారు ఉన్నారు ఇక్కడ చూసాను ఓకే 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 తర్వాత రమేష్ గారు జ్యోతి గారు రమేష్ గారు జ్యోతి గారు ఉన్నారండి ఇక్కడ ఓకే ఓకే రైట్ తర్వాత లాలు గారు చూసాను పేరు చూసాను లాలు గారు ఇక్కడ ఉన్నారు జెస్సి గారు ఉన్నారండి హలో అంటే ఇప్పుడు మెసేజ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎవరిని అడ్రస్ చేయాలనేది నాకు ఉంటుంది కదా అందుకోసం అడుగుతున్నా సారీ ఇంకేమనుకుంటు తర్వాత కిషోర్ గారు రజనీ గారు రజనీ గారు లేరండి అయితే ఓకే ఇదంతా మనం రికార్డ్ చేస్తున్నాము రికార్డ్ చేసిన తర్వాత అది మీకు మళ్ళీ పంపిస్తాను ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి కూడా చూపించండి మీ ఫ్యామిలీకి చూపించండి తర్వాత నర్పాల్ గారు కృప గారు ఏమండి ఉన్నట్టు చూసాను వీడియో ఆన్ చేయలేదు నర్పా గారు మీరు వీడియో ఆన్ చేయగలరా మీ ఆడియో గాని పాస్టర్ గారు ఈరోజు సిస్టర్ కృప గారి బర్త్డే మీరు గ్రీట్ చేయండి తన కోసం తర్వాత ప్రార్థన చేయండి వండర్ఫుల్ తప్పకుండా అమ్మా ప్రైజ్ రాడమ్మా హ్యాపీ బర్త్డే అమ్మా ప్రైజ్ రాడ్ మీ మైక్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు మీ మైక్ ఆన్ చేయండి తర్వాత మీ మొబైల్ అడ్డుగా పెట్టండి అప్పుడు మీ నలుగురు కనిపెట్టుకుంటారా మీ పేరు మీ పిల్లలందరూ కనిపిస్తారు వండర్ఫుల్ అమ్మా మైక్ ఆన్ చేయండి ఇప్పుడు నేను అన్మ్యూట్ మై సెల్ఫ్ అది అది వండర్ఫుల్ వెరీ గుడ్ మరొకసారి మళ్ళీ మళ్ళీ చేయండి మళ్ళీ మీ పిల్లలకు బాగా వస్తుంది మీకంటే ఆడు చెప్పుకుంటారు ఎనకంటే నుంచి ఓకే అక్కడ మైక్ బొమ్మ ఉంటుంది కిందన అది టచ్ చేయండి అమ్మా మీరు స్క్రీన్ టచ్ చేస్తారు స్క్రీన్ టచ్ చేస్తే మైక్ బొమ్మ కనిపిస్తుంది రెడ్ గా అది టచ్ చేస్తే మీ మైక్ ఆన్ అవుతుంది అనమాట లేకపోతే ఇప్పుడు నేను ఆస్ట్ అన్మ్యూట్ అన్నాను కదా ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ మై సెల్ఫ్ అని కొట్టండి పోని అంతే అది వండర్ఫుల్ అమ్మా కృపా గారు మీ బర్త్డే అన్నారు ఈరోజు అమ్మా నా వాయిస్ వినిపిస్తుందమ్మా నా వాయిస్ వినిపిస్తుందమ్మా మాట్లాడండి నాకు కదా నా వాయిస్ వినపట్లేదు వాళ్ళకి ఎస్ ఎస్ క్లియర్ పాల్ పాల్ మైక్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు వాడు మైక్ ఆన్ చేసుకోండి ఓకే సరే సార్ మరి నేను ముందుకు వెళ్తానండి విజయ్ గారండి రాలేదు దగ్గర వాళ్ళు ఒక అన్న ఉన్నారు శామ్యుల్ అన్న అన్న ఉన్నారు పెద్ద అయినా ఇందులో మీరు పేరు ఇవ్వలేదా నేను వర్తమానండి ఇప్పుడు చీకటి తర్వాత అంతా ప్రకాశం ఈ వర్తమానంలో దేవుడు మనల్ని ఎలాగ గైడ్ చేస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఎటువైపు నడిపిస్తున్నాడో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అంతా చీకటే కాని కొద్ది కాలంలో మనం సువర్ణ ప్రకాశాన్ని అద్భుతమైన ప్రకాశం చూడబోతున్నాం 
సైమన్ గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు ఏ ఒక్క నిమిషం ఓకే తర్వాత మాట్లాడదాం ఓకే అండి ఇప్పుడు అంత చీకటే కొద్ది కాలంలో సువర్ణ ప్రకాశం అంత అద్భుతమైన సువర్ణ ప్రకాశం చూడబోతున్నా ఇది దేవుని వాగ్దానం ఇప్పుడు ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు బిడ్డలు విశ్వాసులు చీకటి అనే పరిస్థితిని అనుభవిస్తున్నారో త్వరలోనే గొప్ప వెలుగు చూడబోతున్నారు యోగ ముప్పై ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచ్చాలు చిన్న ప్రార్థన చేస్తాం పరిశుద్ధురా నీకు వందనాలు ఒక్కొక్కరితో నాతో మాట్లాడి నీ చిత్తం నెరవేర్చమని ఏ సున్నాములు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ఉన్నతమైన మేఘముల్లో ప్రకాశించు ఎండ ఇప్పుడు కనబడక ఉన్నాను ఇప్పుడు కనబడదు అయితే ప్రకాశించట్లేదా ప్రకాశిస్తుంది ఎక్కడ ఉన్నతమైన మేఘముల వెనక మనం మేఘాల కింద ఉన్నామండి మనం మేఘాల కింద ఉండబట్టి మేఘాలు మనకి ఎలా కనిపిస్తే నల్లగా కనిపిస్తున్నాయి కానీ మేఘాల వెనక అద్భుతమైన సూర్యప్రకాశం ఉంది మనం ఎప్పుడైనా ఫ్లైట్ వెళ్ళేటప్పుడు ఆ మేఘాల మీద వెళ్ళేటప్పుడు మేఘాలు ఎలా కనిపిస్తాయి ఓ దూది సముద్రంలో కనిపిస్తుంది ఎంతో బ్రైట్ గా ఆ ఉదయం మనం తెల్లవారుజామును కానీ ఆ ఫ్లైట్ మీద వెళ్తుంటే ఆ మేఘాల మీద పడిన సన్ లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మన కళ్ళకు తగ్గితే మనం చూడలేము అంత బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది కానీ అదే పరిస్థితి కింద నల్లగా చిమ్మ చీకటి అయిపోతుంది ఎందుకంటే కింద వర్షం పడుతుంది ఏమో తెలియదు మనకి అయితే ఆ ఉన్నతమైన మేఘాల్లో ఎండ ప్రకాశిస్తుంది మనకు కనబడినంత మాత్రాన అది లేదని కాదు దేవుని ప్రేమ దేవుని శక్తి ఇప్పుడు మన జీవితంలో ఈ రోజు మనం అనుభవించినంత మాత్రాన దేవునికి ప్రేమ లేదని కాదు దేవుని శక్తి లేదని కాదు దేవుడు నీకు నీ ప్రార్థన జవాబు ఇవ్వలేదని కాదు దేవుని ప్రార్థన జవాబు ఇచ్చాడు ఎక్కడ ఉందంటే మేఘాల అవతలు ఉంది కొద్ది కాలం ఓర్చుకోండి గాలి అనేది ఒకటి ఉంది దేవుని శక్తి అనేది ఒకటి ఉంది అది మేఘాలని పోగొట్టి అంటే పోయేలా కొడతాం అనమాట అది పోగొట్టి దేన్ని ఆ ఉన్నతమైన మేఘాల్లో ప్రకే ప్రకాశించే ఎండను తేటగా కనిపిస్తు కనబరుస్తుంది ఉత్తర దిక్కున సువర్ణ ప్రకాశం దేవుడు భీకరమైన మహిమను ధరించుకుని ఉన్నాడు అది జరగబోయేది ఈరోజు చీకటి అంత చీకటే కొద్ది కాలం ఆగండి దేవుని కోర గాలి కోసం కనిపెట్టండి మీ ఇంట్లో మీ బంధువుల్లో మీకు మీ ఉద్యోగంలో మీ పనిపాట్లో మీ మిడిల్ చదువుల్లో మీ జాబ్ ఇంకా బిజినెస్ లో ఈ కేంద్రంలో సరే ముఖ్యంగా అన్నిటికీ ముఖ్యంగా మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అలుముకున్న చీకట్లు పటాపంచలు అయిపోతాయి నమ్మండి దేవుడు ఈ రోజు ఈ క్షణం ఈ వాక్యాన్ని మీకు చూపిస్తున్నాడంటే ఈ వాక్యంతో మాట్లాడుతున్నాడంటే రేపటి కల్లా దేవుడు ఏదో గొప్ప కార్యం చేయబోతున్నాడు అద్భుతం చేయబోతున్నాడు ఆ చీకటిని వెళ్ళగొట్టబోతున్నాడు ఆ చీకటిని ఆయన పోగొట్టి అది పోయేలా కొడతాడు దాని మీద కొట్టినప్పుడు ఆ దెబ్బకి అది పోతుంది ఉత్తర దిక్కున సువర్ణ ప్రకాశం ఇప్పుడు మీ జీవితాల్లో ఆ బళ్ళున సూర్యుడు తెల్లవ ఉదయించాడు కవి రచయిత రాస్తుంటారు కదా అలాగే దేవుడు శక్తి ఒకేసారి సువర్ణ ప్రకాశం కనిపిస్తుంది అది ఖచ్చితంగా గట్టిగా పట్టుకోండి ఈ వాగ్దానాలు అండి అవి యేసుక్రీస్తుకి యేసుక్రీస్తే వాక్యం కదండి వాక్యము దేవుడై ఉన్నాడు కదండి ఆయనే కనుక ఆ వాక్య వాగ్దానం గట్టిగా పట్టుకునేటప్పుడు అవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన జీవితంలో నెరవేరుతూ ఉంటాయి ఓకే మరి ఇంకో మాట చూపిస్తా చూడండి ఇప్పుడు అంత శ్రమలే ఆగండి ఆగండి తరువాత అంత మహిమే ఇప్పుడు శ్రమలు మన ఏడల ప్రత్యక్షం కాబో మహిమ ఎదుట ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎన్న తగినవి కావు అని ఎంచుతున్నాను ఇప్పుడు శ్రమలు ఎందుకు పని అంటే ఆ దానికి అసలు మనం స్టాటిస్టిక్స్ లో కూడా వాడడానికి పనికిరాని ఆ నంబర్ అనమాట అది అంటే మనం మహిమతో పోల్చుకుంటే రాబోయే మహిమతో పోల్చుకుంటే ఒకవేళ స్టాటిస్టిక్స్ ఒకవేళ ఒక నిష్పత్తి కట్టాలనుకుంటే ఇది ఈ డిజిట్ పనికి రాదు అసలు మనం అది ఒకటి కూడా కాదు పాయింట్ జీరో 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 నైన్ కూడా కాదు ఇంకా తక్కువ చాలా తక్కువ ఆ మహిమతో పోలిస్తే అసలు దీనికి వాల్యూ లేదు శ్రమలు అనేది వాల్యూ లేదు 
ఎన్న తగినవి కావట మ్యాథమెటిక్స్ ఈక్వేషన్ లో అసలు శమన్ అని శమన్ దాని కొలడానికి అసలు పని కాదు కొలత కన్నదా అది మహిమను కొలత మహిమను కొలడం ఒక స్కేల్ వాడనుకోండి ఆ స్కేల్ తో శమన్ కొలిస్తే అది రాదు అంత చిక్కన అది కనుక అంత అద్భుతమైన మహిమ ఇవ్వబోతున్నాడు కనుక ఇప్పుడు ప్రస్తుతం శ్రమలే ఇప్పుడు ఇప్పటి కాలంలో బాధే ఇరుకే ఇబ్బంది అవును మీరు ఏడ్చి గోల పెడతారు ప్రభు ఏమిటి ప్రభు ఇంత శ్రమలు ఇంత శ్రమలు జీవితం అంతా శ్రమల ఓకే జీవితం అంతా శ్రమలైనా రాబోయే మహిమ ఎదుట ఇవి ఎలా తగినవి కావు మీరు ఒక క్యారెక్టర్ కోసం విన్నారు లాజ పేదలాసలు పేదలాసలు జీవితం అంతా శ్రమలే కదండి పేదలాసలు ఏ ఏ ఆశీర్వాదం అనుభవించాడు పేదలాసలు ఏ వాగ్దానాలు స్వతంత్రించుకోగలిగాడు అంటే ఆ వాక్యం బట్టి అక్కడ ఉన్న రెండు లైన్లు బట్టి కానీ పేదలాసలు చనిపోయిన తర్వాత గొప్ప మహిమ అబ్రాహ్ము రొమ్ము నానుకున్నాడు పరదేశంలో దేవదూతంతో కురిపోబడ్డాడు ఇంకేముంది అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా శ్రమలు లేవు కదా కనుక మన ఎదుట గొప్ప మహిమ ప్రత్యక్షం కాబోతుంది ఇప్పటి శ్రమలు మనం ఓర్చుకుందాం కొద్ది కాలం ఉంటాయండి ఆ మహిమ తలుచుకుందాం ఈ శ్రమను మర్చిపోదాం ఓకే మరికొన్ని మాటలు చూపిస్తాను ఇప్పుడు శ్రమ తరువాత పరిపూర్ణత స్థిరత్వం బలం మూడు వస్తాయండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా దొరకట్లేదు కదా మనకి పరిపూర్ణంగా ఉందాం అనుకుంటున్నాము అవ్వట్లేదు స్థిరంగా ఉందాం అనుకుంటున్నాము అవ్వట్లేదు బల బలంగా ఉందాం అనుకుంటాను అవ్వట్లేదు ఎలాగో కష్టపడి క్రైస్తవి క్రైస్తవ్యంలో నడుస్తున్నాం కానీ ఆ మూడు ఎప్పుడు వస్తాయరా బాబు అనిపిస్తుంటది ఎప్పుడు నేను పరిపూర్ణ అవుతాను నా క్రైస్తవ జీవితంలో ఎప్పుడు నేను స్థిరంగా ఉంటాను నా విశ్వాసంలో ఎప్పుడు నేను బలంగా ఉంటాను నా ఆత్మలో అనిపిస్తుంది ఈ మూడు మనకు బలపకుండా పోతున్నాయి కదా ఒకటో పేదల ఐదు పదుల వాగ్దానం ఏంటంటే తన నిత్య మహిమకు క్రీస్తునందు మిమ్మల్ని పిలిచిన సర్వ కృపాని దేవుడు కొంచెం కాలం మీరు శ్రమ పడిన పిమ్మట ఏం చేస్తారండి తానే మిమ్మల్ని పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరచి బలపరచడం దేవుడు స్తోత్రాలు ఇది నన్ను ఎంతో ధైర్యపరుచుకుంటున్నాను నా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో నేను ఇంకా సంపూర్ణులు కాలేకపోతున్నాననే బాధ ఎప్పుడు ఉంటుంది నాకు అసంతృప్తి ఉంటుంది ఆ సంపూర్ణతలోకి ఎప్పుడు వెళ్తాను రా బాబు అనిపిస్తుంది ఇంకా స్థిరంగా లేనే అనిపిస్తుంది దేవుళ్ళు ఇంకా నేను బలంగా లేనే అనిపిస్తుంది కానీ ఈ వాగ్దానం నన్ను ఎంతో బలపరుస్తుంది చాలా బలపరుస్తుంది ఎందుకంటే నేను కొంచెం కాలం ఈ సేవలు ఓర్చుకుంటే ఆయనే వస్తాడు ఆయనే వచ్చి నన్ను పూర్ణ సంపూర్ణం చేస్తాడు నా అసంపూర్ణతను సంపూర్ణం చేస్తాడు నా అస్థిరతను స్థిరపరుస్తాడు నా బలహీనతను బలంగా మార్చేస్తాడు ఎందుకంటే గొప్ప వాగ్దానం నాకు ఇంకే ఉందండి కనుక ఈ వాక్య వాగ్దానాన్ని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు నేను చూపిస్తున్న ప్రతి వాగ్దానాన్ని గట్టిగా పట్టుకోండి అస్సలు విడిచిపెట్టకండి ఆ వాగ్దానాన్ని పట్టుకొని మనం ముందుకెళ్తాం ఓకే అండి మరి దేవుడు అనేక వాక్యాల ద్వారా సేమ్ విషయాన్ని మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఒకే విషయాన్ని రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు గమనించండి ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు కొంచెం దుఃఖం తర్వాత అంతా ఏమవుతుంది మెప్పు మహిమ ఘనత ఇప్పుడు కొంచెం దుఃఖాన్ని ఓర్చుకుంటే మెప్పు మహిమ ఘనత మనకు రాబోతుంది అది ఎంత గుడ్ న్యూస్ అండి మొదటి పేదల పత్రిక ఒకటో అధ్యాయ ఐదు నుంచి ఏడు వచ్చినాలు గడవరి కాల మందు బయలపరచు బట్టుకు సిద్ధముగా ఉన్న రక్షణ మీ కలుగునట్లు విశ్వాసము ద్వారా దేవుని శక్తి చేత కాపాడుబడు మీ కొరకు మీ కోసమే ఆ స్వాస్థ్యము అరడోక మందు భద్రపరచబడి ఉంది ఇందువలన మీరు మిక్కిని ఆనందించుతున్నారు కాని అవసరమును బట్టి ఏమండి అది అవసరం అట అవసరం బట్టి నానా విధమైన శోధనల చేత ప్రస్తుతమున కొంచెము కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుతుంది మరి ఈ జూన్ ముప్పయో తారీఖు రాత్రి ఎనిమిది పావు టైంలో దుఃఖంగా ఉన్నారు కదా మన హృదయాల్లో దుఃఖం ఉంది ఎస్ అది ఎవరికి చెప్పుకోండి బయటకు సంతోషంగా ఉంటాం మనం బయటకు హ్యాపీగా ఉంటాం కానీ యేసు ప్రభువును నమ్ముకున్న కారణంగా మనం ఆయనలో నడుస్తున్న కారణంగా మన కొన్ని 
సందర్భాల్లో దుఃఖం అనుభవించాల్సి వస్తుంది కదా అయితే అలాగే ఉండండి ప్రస్తుతం అది కొంచెం కాలమే ఉంటుంది దుఃఖం కలుగుతుంది కానీ ఏడవ నశించిపోవు సువర్ణము అగ్ని పరీక్ష వలన శుద్ధపరచబడుచున్నది కదా దానికంటే అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధన చేత పరీక్షకు నిలిచినదై యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పు మహిమ ఘనత ఇందాక సంపూర్ణత కదండి స్థిరత్వము బలం కదండి ఇప్పుడు ఏంటి అండి మెప్పు మహిమ ఘనత యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ దేవుడు అండి ఈ రో ఈ భూమి మీద ఉంటే ఎవడు ఎందుకంటే మనం జీర్ణం చేసుకోలేము కానీ ఈ శరీరం ఒక రోజు విడిచిపెట్టేస్తా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆయన మీద షేర షాలు తీసి మన మీద కప్పుతాడు అనమాట ఆయన మీద ఆయన మెళ్ళ ఉన్న దాడు తీసుకుని మన మెళ్ళ వేస్తాడు అవి ఏంటండి మెప్పు కొన్ని కోట్ల కోట్ల దేవతల ముందు అండి ఆదా ఆదాము దగ్గర నుండి ఉన్న కోట్ల కోట్ల భక్తుల ముందు మెప్పు మహిమ ఘనత అవన్నీ సాయితే ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ దుఃఖాన్ని మనం భరించాల్సిందే దీన్ని సహించాల్సిందే కాబట్టి ఈరోజు ప్రవ్వ నాకు సహాయం చేయి ఈ దుఃఖాన్ని భరించడానికి నీ కృప దయచేయి ఈ కొంచెం కాలం దుఃఖాన్ని సహించుకునే శక్తి దయచేయమని ప్రార్థన చేయాలి ఓకే తర్వాత ఒక నిమిషం సారీ ఇప్పుడు శిక్ష దుఃఖం తరువాత నీతి అను సమాధానకరమైన ఫలం అటండి ఫిబ్రవరి పత్రిక పన్నెండు పదకొండులో మరియు ప్రస్తుత మందు ప్రస్తుతంలోనే కావలం సమస్త శిక్షయు దుఃఖకరముగా కనబడదు కానీ సంతోషకరంగా కనబడదు ఇప్పుడు మనకు సంతోషం అనిపించదు ఈ ఇవన్నీ శిక్షలు శిక్షణ దుఃఖంగా ఉంటుంది నలుగులాట బాధ బయట చెప్పుకోండి బయటకు మనం అంత హ్యాపీగా కనిపిస్తాం మన లోపల ఇవన్నీ ఉంటాయి అయితే దీనిలో అభ్యాసం కలిగి ఉండాలట దాని అభ్యాసం కలిగిన వారికి అది నీతి అను సమాధానకరమైన ఫలం ఇచ్చింది చూసారా ఎన్ని వాగ్దానాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కొంచెం అంటాడు దేవుడు అవును నీ సంగతి నాకు తెలుసు ఇప్పుడు నీ పరిస్థితి నాకు తెలుసు ఇప్పుడు శ్రమలో ఉన్నావు ఇప్పుడు దుఃఖంలో ఉన్నావు ఇప్పుడు చీకట్లో ఉన్నావు ఇప్పుడు నలుగులాట్లో ఉన్నావు కానీ అది శాస్త్రం కాదు అది పర్మనెంట్ కాదు నేనున్నాను ఆ పరిస్థితి నేను మారుస్తా నీ జీవితంలో వెలుగిస్తాను నీ జీవితంలో సంపూర్ణత ఇస్తాను స్థిరత్వం ఇస్తాను బలం ఇస్తాను నీతి సమాధానం ఇస్తాను మెప్పిస్తాను మహిమిస్తాను గరతిస్తాను ఇవన్నీ ఇస్తాను అంటాడండి కాబట్టి ఇన్ని గొప్ప వాగ్దానాలు ఉన్నాయి మనం ఆ వాగ్దానాలు స్వతంత్రించుకునే విశ్వాసం కోసం ప్రార్థన చేద్దాం చిన్న ప్రార్థన చేస్తా చేసి ముగిస్తాను పరిశుద్ధరానికి వందనాలు ఈ రోజు కొన్ని వాక్యాలు మాకు చూపించా కొన్ని వాగ్దానాలు చూపించా శ్రమలో దుఃఖంలో నలుగులాటలో శిక్ష పొందుతున్న పరిస్థితిలో చీకటిలో ఉన్న మమ్మల్ని తప్పకుండా మా పరిస్థితి మారుస్తానన్న వాగ్దానం చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు తండ్రి నీవిచ్చిన వాగ్దానం మేము స్వతంత్రించుకునే వరకు మా కాసం ఓపిక దయచే సహనం దయచే శక్తి దయచే నాయన పరిజ్ఞానం ప్రసాదించు నీ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకునే జ్ఞానం మాకు దయచే తండ్రి విషయ పరిజ్ఞానం కావాలి నాయన నీ వాక్యం నీ వాగ్దానాన్ని అవగాహన చేసుకునే శక్తి కావాలి నాయన సహాయించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడ మా సహోదరులను వారి కుటుంబాన్ని దర్శించు నీ కృపల భద్రపరచు నీ రాత్రి ప్రత్యేకంగా వారిని దర్శించి ధైర్యపరిచి భరోసా ఇచ్చి వారి విశ్వాసాన్ని స్థిరపరిచి వారి నిరీక్షణని బలపరిచి నీలో ఇంకా ముందుకు నడిపించండి ఈరోజు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడని ప్రతి ఒక్కరు నీలో ధైర్యం తెచ్చుకునే కృప దయచేయమని మరి ఈ కార్యక్రమం నడిపిస్తున్న నాగే గారిని వారి కుటుంబాన్ని దీవించమని ఏ సునాములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె నేను మీకు మళ్ళీ కో హోస్ట్ అప్పగించేస్తాను మీరు క్లెయిమ్ హోస్ట్ అని పెట్టుకోవచ్చు క్లెయిమ్ హోస్ట్ అని చేయండి ఓకే అక్కడ 
కిందన చూడండి పార్టిసిపెంట్స్ దగ్గర ఆ మ్యూటాల్ పక్కన మూడు చుక్కలు ఉంటాయి అక్కడ అది ఒకే క్లెయిమ్ హోస్టెస్ ఉంటారండి అది క్లెయిమ్ చేయండి ఓకే అండి రైట్ మీరు హోస్ట్ అయ్యారప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మీ మైక్ ఆన్ చేసుకోండి నాగయ్య గారు కాలేదు ఇంకా అయ్యిందండి అయ్యింది ఓకే మళ్ళీ మళ్ళీ మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయారు ఎస్ అలా ఉంచండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ Uh, for the word of god and uh, prayers and blessings to uh, core family pastor number so will be sent that they have the birthday annaru vaallu bayitu koste pray chedam vaallu kanipiste pray chedam paul narapu paul నేను ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు ఉండగలనండి ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ ఉండగలను ఎయిట్ థర్టీకి లీవ్ అవుతాను నాగరాజు సార్ మన నరపాల్ ఫోన్ చేస్తావు నరపాల్ సార్ అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మీరంతా అన్మ్యూట్ చేసుకోండి హలో ఇది ఇందాక మార్చేయండి ఓకే ఈ ప్రాఫ్ట్ చూడండి ప్రాఫ్ట్ చూడండి నో యూ క్యాన్ ప్రాఫ్ట్ చూడండి ఓకే అండి ఇంతకుముందు పాస్టర్ గారు అది అది మార్చారు అందువల్ల అలా ఉంటుంది కాబట్టి నాకు అది తెలియక ఇప్పుడు చూశాను ఓకే ఆ పాల్ వాళ్ళు ఒకసారి పాస్టర్ గారు చేస్తారు కాల్ చేస్తున్నా లిఫ్ట్ చేయట్లేదు అండి వచ్చాడా ఓకే హలో నాట్ ఆన్సరింగ్ అన్న అవును వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రేయర్ ఉన్నట్టుంది బహుశా వాళ్ళు ఎవరైనా దాంట్లో ఉన్నారేమో అవునండి పాస్టర్ గారు అది బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఎలా మీరు ఎట్లా తీసుకుని వచ్చారు బ్యాక్ గ్రౌండ్ బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ అండి అంటే నా ల్యాప్టాప్ వీడియో కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది నా ల్యాప్టాప్ వీడియో సపోర్ట్ చేస్తా అనమాట ఇప్పుడు ఏది పెట్టినా అది దాని మీద 
నాగయ్యారా ఒక్క నిమిషం పాల్ ఉన్నారా పాల్ అరుదే పాస్టర్ గారు పాప చేస్తారు మీకోసం ఒకసారి మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకోండి పాస్టర్ గారు మీకోసం ప్రాబ్లం చేస్తారు మన చెల్లి కోసం మీకోసం నరపాల్ గారు ఫ్యామిలీ బట్ స్థుతి కృపా గారు బట్టి స్థుతి తల్లి గారు తొమ్మిది నెలలు అత్యధి అద్భుతంగా ప్రభావం నిర్మించావు ఈ భూమి మీద పంపించే ఈ భూమి మీద ఎన్ని సంవత్సరాలు కాల్చి కాపాడి భద్రపరిచావు తండ్రి నా కుటుంబాన్ని దీవించు నీవే మహిమ పొందమని ఏడుస్తున్నాములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి కాల్ చేస్తాం మీకు చెప్తాము ఆస్వాదించాలని